Okay, we had a, a hiccup. Sorry. Okay, so I have uh, Maritza Hernandez. Uh, that uh, she says she's going to be listening to us, but uh, she's kind of sick, right? All right. Uh, he maybe marveling. Okay. Thank you, Kenya. Gracias, teacher. Thank you. Daniela. Wendy Alvarado, no está ahí. Okay. Vamos a pasar lista, okay? Ok, tengo a Abigail Mejía Mendoza. Present. Hello. Present teacher. Thank you. Uh, Alison uh, Guadalupe Marroquín. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. No. Ok. Eh, Andrea María Cruz Cruz. Present. Thank you. Uh, Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Uh, Esmeralda Carmen Ayala Bertrán. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. No. Ok. Just a second. Eh, Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. Eh, Jose Ezequiel Guzmán. No. Eh, Kenya Elizabeth Rodriguez. Present teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas Hernández. Present teacher. Lady, just a second. Present. Sí. Eh, Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvel Rodriguez and Daddy. No, okay. Paola Stephanie Mejía Hernández. Present. Present. Okay. Uh, Rafael Gerardo Magaña Barahona. No. Uh, Rebeca Guadalupe Aguillo Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisset Vega Campus. No. Okay. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. No. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Uh, Wendy Selenia Alvarado Méndez. No. Okay. And Emma Gloria Martinez Amaya. Here, teacher. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. No. Okay, I have uh, Stephanie Raquel Diaz Gomez. And Ana Silvia Hernandez Aquino. No. Okay. All right. Okay, so let's uh, let's see. Let's take uh, let me take it to the uh, board, and I'm gonna go ahead and uh, give you the um, lesson about. Um, let's see, just a second. Okay. 
Can you see the board? No. Not yet. Okay. No. Yes? Yes. Okay. Uh, negative uh, statement. Yes. Sorry? So we're gonna be talking about uh, negative statements. Yes, how to form and uh, when to use them and the structure of it. So the negative statement. And, uh, but before the negative statement, um, uh, let's see when to use do and when to use does. We're gonna learn how to use do and does in their negative form. For the do, we use don't. And for the does, we use doesn't. Those are the uh, two auxiliary verbs that we're gonna be using to form the negative statements, all right? So the first question the, to answer would be how, how do we form a negative statement? How do you we form a negative statement? That would be the question that we need to answer. How do we form a negative statement? Remember that the positive statement, uh, when we use that positive statement, we say like uh, Emma, Emma, Emma likes to play uh, volleyball. Yeah, Emma likes to play volleyball, yeah? And we use uh, likes over here because it's a third person plural, uh, a singular, right? That's the reason we use uh, the verb in a third uh, uh, single, singular uh, form. And we said, Emma likes to play. So to form the negative, all what we need to do is to use an auxiliary verb, yes? In this case, we use a, so if we want to say that Emma doesn't like, then we said Emma doesn't, doesn't like to play volleyball. Yeah. Emma doesn't like to play volleyball. That would be one example, yes? So we need to learn how to, how to form that, uh, uh, that negative statement. So in order for us to be able to, to answer the question, first, what we need to do is that we need to know when do we use them, the negative, uh, the auxiliary, when do we use them, the auxiliary verbs. So whenever we have I, I or you or we or you or they, we're gonna use the auxiliary don't. That's what we're gonna be using, don't. If I have I or if I have you or if I have we, we're gonna be using the auxiliary verb don't to form the negative statements, okay? And whenever we have she or he or it, what we're gonna be using is the auxiliary doesn't. Okay, we're gonna be using the auxiliary verb doesn't. So whenever we use uh, the pronoun I, or the pronoun you, or the pronoun we, or you, plural, or they, we're gonna be using don't to form the negative statements. And whenever we have he, she, or it, 
we're going to be using the auxiliary doesn't to form the negative statement. Any question about that? Are we okay? Yes. So what is the structure? So what is the structure of the negative statement? So we're gonna have the subject plus uh, don't, which is the auxiliary verb or doesn't, plus base form of the verb plus a complement. Okay, so that is the structure that we're going to be using in order for us to make the negative statement in the simple present. There are some negative statements that, that we can form whenever we are using the uh, uh, verb to be. Not in this case. Uh, in this case, we just going to be concentrating on uh, the structure of the simple present without the verb to be. So it's when we use the don't or doesn't. And we learned that the don't goes always with I, you, we, you, and they. And doesn't goes with uh, he, she, and it. Estamos bien hasta ahí, Rebecca Guillón. Yes. So, si, if, you, if you want to say, Rebecca Guillón, si tú quieres decir, uh, yo trabajo en un colegio, como dijeras? Si quiero decir, yo no trabajo. Yo trabajo en un colegio. Vamos a, hacer, vamos a partir ah. de la positive statement, ¿verdad? Ok. I work. Yes. Uh -huh. mm. On. On sería, so, on sería sobre. Ah. At. In? From ah, in. 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 A college? A college. Okay. I work in a college. Yes, that will be a positive statement, right? So now let's make this positive statement. Let's uh, make it negative. Yes, Paola Stephanie Mejia Hernandez. College. It's a uh, university. College is uh, is before the university. In in the United States, uh, we have college that uh, where you go uh, for two years to get an associate degree. After those two years, then you transfer to a university where you make other three years, making total of five years. So that is college. In the United States. Over here in our country, college is a, a high school. A high school that is not a public school. Yes. Aquí en nuestro país, eh, el colegio es, es eh, un, um, que digamos, es un bachillerato donde no, no es público. Eso le llamamos colegio aquí, pero en Estados Unidos se llama colegio a uh, dos, dos años en el colegio. Y luego vas tres años a la universidad y hacen un total de cinco años en la universidad. Si quieres solo el colegio, agarras un associate degree. Pero si ya quieres ir a la universidad, ya agarras un bachelor's degree. Que es, uh, es igual a, a la licenciatura de nosotros. ¿Ok? So, ¿cómo decimos aquí no trabajo en un colegio? Rebecca. I don't work in a college. Yes, I don't work work in a college. In yes. a college. Yes. Sí. Ya formamos un negative statement. Yeah. Using the simple present tense. 
Okay, it's very easy, right? Bien. Yeah. Ok, entonces Emma, eh, quiero que me diga, um, tú limpias la casa los lunes. I clean. Tú. Tú. You clean. Uh, every morning. Ok. Eh, era tú limpias la casa los lunes. You clean house the morning. You clean house. House? The morning. The morning. The morning? Perdón, the Monday. The Monday, ok. Monday. Ok. Eh, ¿Estamos bien ahí? Vamos a ver qué dicen sus compañeros. Tú limpias la casa los lunes. Puede ser, teacher, to ¿Sí? clean the house. Muy bien, hasta ahí vamos bien. You clean the house, si es. In the Monday. In, in the Monday. Ok. Ya estamos mejor, estamos mejorando. Pero todavía no estamos ahí. ¿Alguien más puede ayudar? On Monday. 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 ¿Perdón? Monday. You clean the house on, on Mondays. Ok, very good. Eso me gusta más. You clean the house on Monday. Yes, ok. Entonces, uh, ahí dice... Tú limpias la casa los lunes. On Monday eh, se traduce como los lunes. No le ponemos da, como en español. En español tenemos la tendencia de, oh, que si dices los lunes le pongo da, da Monday. Sí, pero no hablamos así porque da es un artículo definido. Lo que quiere decir es que eh, define algo único. Por ejemplo, cuando usted dice the king, the king, ahí sí. Pero no podemos decir la Emma o la Kenia. O la Paola, no podemos decir así, es incorrecto decir la Emma, la Paloma, sino que solo decimos Emma, o Kenia, o Paola. When is Emma coming to, to your house? ¿Sí? ¿Cuándo es que Emma viene a tu casa? No digo, when the Emma is coming to your house. No decimos eso. Ok, very good, excellent. Ok, you clean the house on Monday. Ahora, Emma, ¿cómo lo hacemos esto? Negativo. You don't clean the house on. Sí, you don't clean the house on Monday. On Monday, yes. Uh -huh. On Monday, yes. Very good. Excellent. Esto estuvo perfecto. Muy bien. Sí, el que levantó la mano, por favor. I have a question. Please, go In ahead. In this statement, on Monday is singular or plural? On Monday, uh, para hacerlo plural, tengo que poner la S aquí donde dice Mondays. On Mondays. Okay. Ahí ya no dice el, el lunes, sino que dice los lunes. Okay, thanks. Mm -hmm. Okay, very good. You're welcome. That's a good question. Very good. So, entonces tenemos esto que es en, uh, en las primeras, segundas y terceras personas plurales. Primera singular, segunda singular, uh, eh, terceras personas uh, plurales. Ahora, how to form negatives on third persons? How to form negative negative statements on third person singular. Okay, now let's see how to form third person singular. In this case, where I'm gonna ask Kenya, 
Eh, dígame, él juega eh, balompié. He plays soccer. Ok. He plays Play. soccer. Yeah, very good. Entonces aquí le ponemos la S porque es third person singular y en los afirmativos decimos que tiene que llevar la S, ¿verdad? En el verbo. Ahora hágame la negativa, Kenia. He doesn't play soccer. Ok, he doesn't. En este caso usamos el doesn't, el que tenemos ahí arriba. She, he, and it uses doesn't to make it a, a negative statement. So he doesn't play soccer. ¿Está bien esto? Play es sin la S. Porque estamos usando el verbo auxiliar. Ok, sin la S, porque estamos usando el verbo auxiliar. Very good. So he said he doesn't play soccer. Entonces, en este caso dice no juega balompié. ¿Correcto? Yeah. Ok. Eh, eh, Abigail, vamos a ver cómo estamos ahí con, con los uh, eh, negative statements. Vamos a decir que Esmeralda. Y dígame que Esmeralda cocina en un restaurante. Esmeralda. Sí. Cooks in the restaurant. Esmeralda. Cooks. Cooks, very good. Cooks in. The restaurant. Eh, ¿Me puede repetir esa última parte, por favor? In the restaurant. In the restaurant, dijo. Restaurant. Ok. Eh, la oración era Esmeralda cocina en un restaurante. Ah, uh, in a restaurant. Ok, in a restaurant. Very good. Excelente. This is a, a, a definite uh, a article. Ahora, uh, okay, could you be so kind to make it uh, a negative statement out of this uh, positive statement? Ok, Esmeralda, doesn't. Ok, doesn't, sí es. Uh -huh. Cook. Cook. In a restaurant. In a restaurant. Ok. Esmeralda doesn't uh, cook in a restaurant. Very good. I think uh, we have this one uh, very clear. Is anybody that uh, it doesn't have uh, this topic, uh, it, like uh, it doesn't get uh, 50% or 90% understanding out of the topic? Alguien que eh, no haya entendido al menos un 50% del, del tópico o lo entendió 100%. That's excellent. ¿Estamos bien? Ok. Um, bless you. Jonathan, uh, could you please uh, tell me a positive statement where you state that, um, uh, let's say that uh, uh, you can tell me uh, Michelle and Esmeralda uh, trabajan en un banco en una oración positiva, por favor. Michelle Esmeralda work, uh -huh. works in the bank. Ok, en un banco. En a bank. Ok, entonces dijo Michelle Esperanza. Michelle Esmeralda, ¿verdad? Esmeralda. Es. Works. Esmeralda. Sí, Esmeralda. Ok. Works. Ajá. Sí. In a In bank. A bank. Ok. Very good. Ok. Um, can anybody can help me with this uh, uh, positive statement? ¿Alguno me puede ayudar con esta, con esta oración? En positiva, a ver si hay algo que le podemos ayudar a Jonathan. Michelle and Esmeralda. Ok. 
Okay, first we need to use a, a union word, right? Una, una joint word, algo que me pueda unir estas dos, uh, dos personas. No puedo decir solo Michelle Esmeralda, tengo que decir Michelle and, we use the word and, Michelle and Esmeralda. Ahora, ¿cuál es el problema con el, con el verbo? Word. Word. Sí, ¿cuál es el problema? De... Está en tercera persona. Está en tercera persona no. singular. Y tiene que estar en tercera persona. No. Plural. Tercera persona no. plural. Sí. Yes. Entonces no Muy llevan la S. Eh, Jonathan, no lleva la S porque estamos hablando de dos personas. Y cuando estábamos hablando de dos personas, entonces usamos eh, el verbo en su forma base. Ok. Okay. Jonathan, ¿Estamos bien ahí? Ok, Jonathan. Yes. Ahora eh, quiero que me hagas esta oración en, eh, en, en negativo. Negativo. Statement. Michelle and Esmeralda. Uh -huh. Entonces ponemos Michelle, Michelle, my bell. It's our words. Ok, Michelle and Esmeralda. Doesn't. Doesn't. No. Work. Doesn't. Work. In a bank. In a bank. Okay. Okay, vamos a ver. Okay, Está. let's see. Okay, Michelle Oviedo, sí, dígame. Eh, una duda, teacher. Sí. Entiendo que lo estamos ocupando por el she. Mm, eso, es lo que eh, vamos, eso es lo que vamos a ver ah, ahorita. Ah, perdón. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque eh, Jonathan necesita ayuda en esto y le necesitamos okay. ayudarle. Lo vamos a hacer entre todos para que eh, vaya agarrando más o menos cómo usarlo. Yes. Ok. Vamos a ayudarle, Jonathan. ¿Quién me puede ayudar en esta oración? Y dígame sí. por qué, ¿verdad? No solamente, oh, esto está malo. No, ¿y por qué está mal? Teacher. Señorita. En este caso, porque en español, perdón. Michelle y Esmeralda son ellas. Entonces ya no es, ya no son tercera persona, sino que es un they. Sí, ajá. Entonces tendríamos que utilizar, de acuerdo a lo que usted nos explicó en el when, do we use them, un sí. don't. Correcto, sí. Eso le iba a decir a, a, a Jonathan. Gracias, very much. Thank you very much. Jonathan, ¿te ¿puedes ver este, esto que está aquí arriba? Esto que está aquí, ¿lo puedes ver? Ok, tienes que dirigirte aquí. When do we use them? Cuando usamos el don't y el doesn't. Aquí expliqué yo que el don't lo usamos siempre que va el I. Siempre que va el you, siempre que va el we, el you plural y el they. Ahí es cuando vamos a usar el don't. Y el doesn't lo vamos a usar siempre que tengamos she, he, or it. En este caso, uh, Jonathan, en este caso tenemos dos personas. Tenemos Michelle en Esmeralda. Son dos, dos ladies. Entonces, son ellas. Ya no es ella o él. No podemos usar el dasen aquí. Entonces, ¿cuál es el que usamos? Don't. El don't, yes. Uh -huh. Entonces, usamos el don't. Michelle en Esmeralda, don't work at the bank. At a bank. Y ahí estamos uh, perfectamente. ¿Ya? Yeah? Uh, vamos a hacer otra. Uh, okay. Jonathan, para que tengamos más. A ver si podemos hacer esta bien. Vamos a decir que. Ah, Esmeralda, ya, ya participó Esmeralda. Ok, vamos a ver si tenemos a alguien más aquí. Ah, vamos a decir que Paola, Paola lava los trastos. Como dijéramos, Paola lava los trastos. Paola. Paola. Wash the dishes. Paola. 
Wash. Wash, ok. Ajá. Uh -huh. The dishes. The dishes, ok. Very good. Tenemos, seguimos teniendo el problema de la tercera persona. Ya. Yeah. Eh, en el simple present uh, statement, uh, Jonathan, ¿qué es lo que, si el verbo es regular, qué es lo que tenemos que hacerle al verbo para poder nosotros usarlo con terceras personas? A ver si te acuerdas. Sí, se le agrega ES. ES, sí. Sí, entonces en este caso Paola es tercera persona, ¿verdad? Es she. Entonces aquí le agregamos la ES y diría yes. Paola washes. The dishes. Muy bien. Excelente. Ahora hazme este statement en negativo. Paola. Ok, Paola. Doesn't. Muy bien. Doesn't. No Ahí miedo. no estoy muy seguro si no se le agrega miedo. la ES. No tenga miedo. Wash. Tú dime lo que, lo, que, lo que está en tu mente. No, no. no tengas miedo, tranquilo. Ok, Paola. Sería Paola doesn't, doesn't wash the dishes. Ok, wash the dishes, yes. Ok. Entonces aquí estuviste hesitating, ¿verdad? Entre whether ya sea ponerle el washes o no, ¿verdad? Que eso fue el problema ahí. Sí. Ok, sí. entonces uh, vamos a, a explicar eso entonces. Eh, cuando nosotros usamos un auxiliar, en el caso de las terceras personas, uh, Jonathan y alguien más que necesite esto, eh, el, escribimos el verbo en su forma base. ¿sí? En, en este caso sería el wash. Yeah. ¿Qué sería? What is the base form of a verb? Vamos a ver. Eh, Voy a explicar cuál es. Ah, puedo borrar esto ya, ¿verdad? Yes. Ok. Ok, entonces vamos a explicar eso uh, uh, para poder estar en la misma página todos. What is the base form of a verb? Ok. What is the base form of a verb? Usualmente, the base form of a verb es el verbo sin ninguna alteración. Por ejemplo, este verbo que dice play. Ok, en este caso que tengo place, ya este verbo ya está alterado, ya tiene la S ahí, porque lo estamos usando en tercera persona. Su forma base de este, de este verbo sería play, play. Sin la S. ¿Sí? Si tenemos el verbo sleeps, ya está alterado. Entonces, su forma base de ese verbo sería sleep, sin la S. O si tenemos un verbo irregular, en este caso sería goes, para la tercera persona, ya estaría alterado. En su forma base sería go. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Jonathan? Yes. Ok. Entonces, esa es la forma base de un verbo. Cuando decimos forma base, es que el verbo está escrito como eh, eh, infinitivo. Los infinitivos son los que se dice are, er, ir, ¿verdad? Correr, eh, comer, saltar. Eh, reír, esos son los verbos en su forma base. Entonces, en inglés sería play, to play, to sleep, to go. Yeah. Pero no plays, no sleeps, y no goes. Entonces, cuando usamos un auxiliar, en el caso de los uh, ejemplos que hicimos, por ejemplo, dijimos que uh, she washes, washes, washes dishes. En este caso, si te fijas, uh, Jonathan, que el verbo está en su forma, en su base form o está ya alterado. Sí, está alterado. Ya está alterado. Entonces, cuando escribo yo, cuando uso el auxiliar, ese verbo lo tengo que cambiar a su forma base. Tengo que, ¿sí? 
Por eso es que estoy usando el auxiliar. Entonces, cuando digo she doesn't, desde el momento que ya usé este auxiliar yo, no tengas duda de nada. Solo di ok. Entonces, estoy usando el auxiliar. El verbo tiene que estar en su forma base. Su forma base sería esta. Wash the dishes. ¿Sí? Esa sería su forma base. He doesn't wash the dishes. Siempre que uso el auxiliar, ¿cómo va a ir el verbo, Jonathan? Sería en su forma base. Ok, en su forma base. Entonces te voy a dar una oración aquí y me la eh, escribes en negativo, por favor. Vamos a ver cómo estamos y podemos proseguir. Ok, eh, vamos a decir que Maritza, arrivederci, ¿verdad Maritza? No. Marisa Hernández. Hay una canción así, ¿verdad? Exacto, sí. Marisa. De Leodán creo que es, ¿verdad? Exacto, Leodán, sí. Marisa. Vamos a decir que Marisa. Marisa thinks well. Yeah. Estoy diciendo que Marisa canta muy bien. Yeah. Se hubiera Ay, no, escrito. Se hubiera Ahí escrito. Se quedó mal. No. Uh, Marisa, things well. Ahora, Jonathan, hazme esto en, en uh, un uh, negative statement. Maritza doesn't sing. Ok, Maritza. Well. Doesn't sing well. Yes, very good. Yeah, ahí lo tenemos. Eso es todo. Marisa, como tenemos el, el, el auxiliar aquí, doesn't, entonces el verbo tiene que ir en su forma base. Y su forma base es sin la S. ¿Ya? Ok, gracias. Ok, en el caso de que sea eh, el I, el you, el we, el you o el they, no te tienes que preocupar porque eso, por ejemplo, si ponemos a... Eh, eh, Paola, Stephanie, Paola, Paola, and uh, Sofía, Sofía, y eh, play, play um, soccer outside. Sí, en este caso, si te fijas, no tenemos que preocuparnos por el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo ya está en su forma base. Entonces, al escribir el negativo, ¿cómo lo escribiéramos, Jonathan? Paola en Sofía. Ajá, Paola en Sofía. Don. Ok. Paola en Sofía, don't. Ajá. Play soccer. Play soccer, yes. Ajá. Outside. Outside, yes. Ajá. Si te fijas, aquí no tuvimos ningún problema porque el verbo ya estaba en su forma base. Entonces, solo... ¿En qué pronombres tienes que preocuparte, Jonathan? Eh, tercera persona. Solo tercera persona. He, she, or it. Los demás no tienes que preocuparte porque ellos ya están, ya eh, por naturaleza, ya están en su forma base. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, todos? Sí. Yes. Alguien que no haya entendido, alguien que no haya quedado, que haya quedado un poquito eh, de duda. No, no tiene que quedar nada de duda. ¿Sí? Todos estamos bien. Ok, entonces vamos a ver si eh, quiero ver quién me puede ayudar. Just a second. Ok, Esmeralda del Carmen. Vamos a ver. Y dígame, uh, voy a la escuela. Voy a la escuela. Sí. Mm, sería, en mi chancecito lo voy a escribir. Uh -huh. Está bien, tranquila. Ay. Sería, I go to school. 
I go to school. Very good. Ok. Entonces, en este caso, tenemos el verbo en su forma que... Oh. Esmeralda, ¿en qué forma estamos, tenemos el, el, el verbo ahí? En su forma natural, teacher. No. ¿En qué forma lo tenemos ahí, Esmeralda? Está de, de lo que estamos oh. hablando, ¿verdad? Permítame, permítame. ¿De qué estaríamos hablando ahí? I help me, please, teacher. Mm -hmm. Um, ¿Qué estaríamos hablando ahí? Del verbo, ¿verdad? Queremos saber el verbo en qué forma está. En su forma simple. En su forma base. Base. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si queremos escribir nosotros el negativo... No tenemos que preocuparnos eh, en, del auxiliar, ¿verdad? Porque lo escribiríamos. ¿Cómo escribiríamos el negativo de eso? El negativo sería I don't uh -huh. go to school. I don't go to school. Yes, I don't go to school. ¿Sí? I don't go to school. Yeah. Eso sería eh, eh, el negativo y yes. Lo más simple que hay. ¿Ya? A ver, Michelle, dígame, tú haces, tú te equivocas. You, you're wrong. No, ese es tú, tú estás mal. Tú te equivocas. Sería, you make. Uh, a steak. No sé cómo se dice yeah, error. Steak, así más o menos steak, yes. pero steak es un, es un filete. <laughs> pero se dice sí, mistake. Yes, very good. Mistake. Yes, you make mistake. Entonces en este caso, el verbo está en qué forma? El verbo está en, en primera persona. No está ni en she ni en he. El verbo está en su forma. En su forma base, base form. En su forma base. Yes, very good. Entonces, para hacer el negativo, ¿cómo lo hacemos? Sería, you, does, you, you don't uh -huh. make uh -huh. mistake. Mistakes, yes. You don't make mistakes. Yes. You make mistakes. Vamos a hacer tú. Te equivocas o haces errores y aquí you don't make mistakes. Very good. Excelente. Entonces estamos bien hasta ahí. Creo que estamos eh, perfectamente. Entendemos lo que, cómo um, escribir esas oraciones. Eh, si las tenemos en, en uh, first, second o uh, third person singular, ya sabemos cómo hacer. Sí, la acabo de regar. Las negativas. No ¿sí? recordaba cómo se decía eh, te equivocas. ¿No se acordaba no cómo se decía te equivocas? No, no me acordaba. Oh, ok, pero hoy sí, ¿verdad? Ya. Yeah. <risa> sí. Very good, excellent. <risa> ok, very good. Um, ok, entonces uh, hasta ahí llega lo de uh, simple present in negative form. Y creo que Espero que esta explicación haya sido para usted un, que le haya uh, como aclarecido las dudas que tenía o cómo usar los auxiliares. Eh, si todavía no está, no se siente como comfortable using it, just practice. Just try to make uh, sentences 
practicing uh, making positives into negatives, uh, first person, second person, third person singular, para que usted vaya agarrando más o menos la habilidad y ya después sea como, ya como, ya algo normal para usted. Ok, entonces uh, vamos a, a ir al libro, al, al manual que tenemos. Uh, vamos a ver, eh, nos quedamos ayer, si no, hay, si no hay alguna pregunta, ¿verdad? Nos quedamos ayer en, en, este, en este diálogo, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de, de, de los, los how often, que dijimos que eran los adverse of frequency. How often do you have vacations at your job? And when do you take them? Esa es la pregunta que yo les hice esta mañana, esta, al, al principio de la clase, y unos me contestaron que y tomaban las vacaciones tres veces a la, al año. Les daban 21 días de vacaciones. Oh my goodness. Ok, cuando yo crezca, quiero tener un trabajo así, donde me den 21 días de vacaciones. Ok, very good. Entonces, estuvimos, unos de ustedes leyeron esto uh, ayer y. Eh, practicamos el how many, ¿verdad? Y el how much. Entonces, uh, vamos a hacer los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos uh, how much do they pay. Estos están refiriéndose a cuánto les pagan a ellos. How much do they charge? ¿Cuánto cobran ellos? En el caso de que usted quiera rentar un Uber o, o un, uh, un drive, dice how much do they charge? How much does the Uber charge? Yes. Or oh, how much is it? ¿Cuánto cuesta? Or oh, how much do you earn every month? ¿Cuánto ganas tú cada mes? Yes. O oh, ¿Cuánto ganas tú mensualmente? Month is mes y monthly is mensualmente. Okay. Okay. Entonces, vamos a ver. Eh, Jonathan. Dígame, eh, aquí en el circle, the word that best completes the question, dice aquí, que le ponga un círculo en la palabra que más, y es conteste la pregunta. En este caso tenemos much y many. Ayer aprendimos cuándo usábamos el much y cuándo usábamos, usábamos el many. ¿Alguien me puede decir cuándo usamos el much, para qué usamos el much y para qué usamos el many? El much lo usábamos cuando era accountable. Correcto. Y el many cuando era accountable. Y el many cuando es uh, countable. Yes, perfecto. Entonces, la, la number one, el ejercicio número uno dice how, y luego me da much y many do they pay. ¿Cuál sería la, la correcta palabra que usaríamos, el many o el much? Much. Much, ¿verdad? Porque estamos hablando de pay y pay. Cuando hablamos de money, el money es uncountable. So sería, how much do they pay? Very good. En la number two, Esmeralda. Many. How many? Can you read the whole sentence for me, please? How many days do you have in your vacation? Yes, how many days do you have in your vacation? Por ejemplo, si yo le pregunto a Michelle, Michelle Oviedo, how many days do you have in your vacation? ¿Cuál sería su respuesta? Five days. Five days, okay. Some of you will be 21 days. Huh? Wow, 21 days, yeah. yeah. Okay, very good, excellent. Ahora, Vamos a usar esta, esta, esta que está aquí. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? And how much do they earn every month or monthly? To answer these questions aquí. Ok, tómense unos dos minutos, un minuto para contestar esas preguntas si no lo han hecho. Use one of the questions above to complete a mini conversation. Usted me le va a poner qué es lo que va aquí. En la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Y yo les voy a, a preguntar a ver qué cada uno tiene usted, ¿ok? Ok. 
I'm going to send this. Thing. How much did they pay to answer this question right here? Okay, let me know when you're done, okay? Avíseme cuando termine. Yeah, teacher. Okay, thank you. Jacassi, almost done? Done. Jonathan, are you done? Yes. Okay. Um, tell me the first one, Jonathan. 
What is the answer to the first one? How much it is. How much it is. Okay. Very good. Everybody, todos tienen esa misma? How much it is? Yes. Yes. Okay, very good. Number two, Emma. How much? No se le escuchó. How, solo escuché how much. How much do you earn every month? Okay. Yes. How much do you earn every month? Everybody has the same? Todos tienen lo mismo? Yes. Okay. Number three, Michelle. <clears throat> Sorry, teacher. No podía volver. Is how much? How much do the babe? How much do they take? Do the they pay? Oh, how much do they pay? Yes. Um. Uh, ¿Todos tienen lo mismo? ¿O alguien tiene algo diferente? No. How much do they charge? Charge. Charge, yes. They charge. Cobran. They cobran. How much do they charge? Yes, sería, they take uh, 23 per item. Okay, how much do they charge? Sería en ese caso. Okay, and number four, Abigail Mejia. How much do they pay? How much do they pay? Very good. Uh, the company pays uh, 690 with bonuses. Very good. Excelente. Eso, eso era la respuesta. Buen trabajo. Uh, let's go to the next uh, page. In this page, what we're going to be doing, we're going to be reading the welcoming letter. ¿Qué es una welcoming letter eh, para usted, Rebeca Guión? Una carta de bienvenida. Una carta de bienvenida que nos dan en los trabajos, ¿verdad? Todos nos dan una carta de esas. ¿Le, ¿le dieron una a usted? No. <laughs> <laughs> ok. ¿Y a usted, Abigail? No, teacher. ¿Podría okay. ser la misma carta oferta? No sé. Sí, la misma carta oferta. Sí, okay, pero entonces. Do, donde le dicen sus, sus beneficios y sus uh, obligaciones, las que tiene que tener. Entonces, sí. Yes. Ok. Ok. ¿Y a usted, Esmeralda? Yes, teacher. Ok, very good. Welcoming letter. Yes. Welcoming letter is a letter where they state uh, what your responsibilities uh, and your job are going to be. And also that they appreciate that you apply for, uh, for that uh, position and that the, they are the very pleased to announce that you're part of their team already. Eso es la welcoming letter, yeah. Uh, Dominic's in this este caso is to read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the question below. Vamos a contestar unas preguntas y vamos a, a ver, eh, le vamos a pedir a Jonathan, en este caso no lo voy a leer yo antes de que Jonathan lo lea, después le vamos a ayudar en, en la pronunciación si hay algo que le podamos ayudar. Ok, Jonathan nos puede leer por favor el, el la welcoming letter. Vamos a la vez en, voy a reducir el tamaño de ella para ver si lo podemos ver en una así. Ahí tal vez está mejor, ¿verdad? ¿Sí lo puede ver ahí? Sí, desde For a Better Future. Ok, ajá. Dice For a Better Future. Uh -huh. This employee, yes, welcome to Travers Inn. Mm -hmm. 
Congratulations. You are now part of the Travers family. Mm -hmm. Here's some information about your new job. Please read it careful. Name Glenda Do Dominic Sanchez. Job leader Junior Sales Manager. K job dates. Have a meeting with your manager every week. Mm -hmm. Getting contact with customers. Answers, find questions about our product. Take others on the telephone. Call potential clients. Vacation two weeks per years más no me recuerdo plus plus das plus p l u s plus plus mm -hmm. plus plus public holidays mm -hmm. salary for 44 40 40 400 404 per month 40. Yes. 440 per month plus bonus. Plus bonus. Good luck. Mm -hmm. Mark Travers, CFO. Yes. Chief Executive Officer, CFO. Okay, very good. Excellent. Good job. Uh, good job, Jonathan. Very good. Uh, Paola you. Stephanie, please, uh, can you read the letter, the welcoming letter? Travers Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here, some information about your new job. Please read it careful. Carefully. Uh, name Glenda Dominic Sanchez. Mm -hmm. Job Sire. Mm -hmm. uh, junior Sales Manager. K Job Duties. Mm -hmm. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer clients. Questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients and vacations. Two weeks for per year plus public holidays. Salary uh, for four hundred forty. <laughs> Sorry? Mm -hmm. For month plus bonus. Very good. Good luck. My drivers, CFO. Very good. Excellent. Good job. Good job. I just uh, um gonna help you on the word answer. Uh, Paola, eh, when you have a word like that, uh, the W is mute, es muda. Entonces tú lees answer. Sin la W, no dices answer. Yeah. This is answer. That's the correct uh, uh, pronunciation of that word. Very good. Overall, very good. Excellent. It's very clear. Your reading is very good. Thank you. Uh, let me hear Emma Gloria Martinez Amaya. For a better future, employer. Welcome to Travel NC. Congratulations, you are now part of the Travel family. Here's some information about your new job. This read is careful. careful. Hey, Linda Dominic Sanchez, mm -hmm. job title, job title, junior sales, junior sales manager. K job juries, 
have a meeting with your manager every getting contact with customer, answer a client's question about our products, mm -hmm. take order or that telephone, mm -hmm. the potential client, vacation those week, uh, perdón, <laughs> two week per year <laughs> plus public holidays, mm -hmm. salary uh, 440 per Bonds plus bonus. Good luck, Mark Travers, uh, CFO. Okay, yeah, good luck. <laughs> good luck, Mark Travers. Very good, excellent, good job. Thank you very much. Um, I just want to help you on this one. On every time you see use, um, sometimes they sound like a U or they sound like a A. Uh. In, in the case of future, it sounds like a future. But in the case of, um, uh, let's see, uh, duties, see, see, it sounds like a e, uh, duties, and uh, the other, the other one, uh, let's see, uh, public, it sounds like a uh, public, 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 mm -hmm. public. Yeah. okay, and uh, over here, um, when it says please read it. Aquí es, es uh, read una it. palabra junta, read it. Yeah. Eh, quiere decir, yeah. por favor, léelo cuidadosamente. Read it carefully. Okay, okay very good. Overall, the, you're very good. Excellent. Good job. Okay, um, please, uh, Michelle Oviedo. Yes, teacher. Thank you. Drivers Inc. for a better future. Dear employee, welcome to Driver Inc. Congratulations, you are now part of the travel family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Joel Tittle, Junior Sales Manager. K. Joe Duris. Have a meeting with your managers every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take all orders on the telephones. Call potential clients. Vacation, two weeks per year. More public holidays. Salary, uh, 440 per month, more bonus. Good luck, Mark Schreiber, Travers, CFO. Okay, CFO, very good. And aquí, Michelle, on this uh, plus signs, it says two weeks per year plus public uh, holidays, salary 440, uh, $440 per month plus bonus. So it's okay. plus. Yeah. Okay, thanks. Tú me lo dijiste en español, ¿verdad? More, más. More, más. <laughs> yes. Very good. Pero se entendió, okay? Very good. Excelente. Good job. Abigail Mejía, thank you. Okay. For uh, Travers in for a very fisher, dear employee, welcome. Welcome to Travers Inn. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job Girl, Junior Sales Manager. K. Job Duris. Have, uh, have a meeting with your manager every week. Get in contact with with customers. Answer clients' question about our products. Take orders on the telephone. Call potential potential clients. Vacation two weeks per year plus public holidays. Mm -hmm. Salary four hundred forty per month. Ma, uh, plus bonus. 
Mm -hmm. Good luck, smart drivers. PFO. Ok. Ya estamos cansados, ¿verdad? Por último, es good luck. Yeah, good luck. Yeah, good luck, Mark Travers, uh, CFO. Very good, excelente. Good job, good job. Uh, tu yes. fluidez es muy buena, me gusta. Excelente. Rebecca Aguilón, please. Um... Travers Inc. For a better future, their employee. Welcome to Travel Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it careful. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. K job duties. Have a merry with your manager every week. Get in contact with customers. Answer client question about our products. Take order on the telephone. Call potential client. Vacation two weeks per year plus public holiday. Salary, $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good, very good. Just uh, be careful with the plus signs. Yeah, it sounds like a, you say plus, plus, and it's plus, 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 yeah. plus public holidays. Public, yes, not uh, public yeah public holidays so it will the uh, it will be uh when you read it it will it should sound like a two weeks per year plus public holidays all right very good overall very good excellent good job okay let me hear uh lady chicas Dear employee, welcome to Travel Inn. Congratulations, you are now part of the Travel family. Here's some information about your new home. Please read it careful. Name, Glenda Dominic Sanchez. Joe Light, Joe Tit. Junior sales manager. Okay, how that? Uh, how do you say do this? Do this, yes. You got the heat to do this. Okay, how do this? <laughs> Have a meeting with your manager every week. Mm -hmm. Get in contact with customers. Mm -hmm. Answer clean question about our products. Takes order on the telephone. Call potential. What do you say? Potential. Call potential. Mm -hmm. Potential vacation. Client. Two weeks. Client. Per year plus public holiday salary. Uh, for hundreds for per month Paul plus bonus good luck mark travel <laughs> okay very good excellent good job okay very good excellent uh solamente ten cuidado en los uh, plus verdad plus public holidays y el, el job Donde dice key job duties. Job is J O B is jobs. Yeah, no hopes. Okay, jobs. Okay. But overall, Thanks. very good. Excelente. Buen, buena lectura. Excelente. Good job. Uh, Kenny Elizabeth Rodriguez. Hello. 
Traverse Inc. for a better future, dear employee. Welcome to Traverse Inc. Congratulations, you are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our product. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation, two weeks per year plus public holidays. Salary, $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good, good luck. Good luck, Mark Travers, uh, CFO. Very good, excelente. Eh, Le sirvió estar escuchando los demás, ¿verdad? Good job. Excellent, Genia. Thank you very much. Okay, and I have aquí uh, más tengo aquí. Alguien que no haya leído. Esmeralda no ha leído, ¿verdad? Esmeralda, yes. Lo vi en los ojos que decía, yo, yo, tiche, yo no he leído. <laughs> okay, go ahead, please. Okay. Dear employees, welcome to Traveler Inns. Congratulations, you are a new part on the Traveler family. Here is some information about your new job. Please read it carefully. Mm -hmm. Nay Glenda Dominic Sancher, job leader junior sales manager. Keep job do, do this. Ha, a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer clients question about our products. Take order on the telephone. Call potential client. Vacation two weeks per year. Place public holiday. Salary and four hundred forty per month. Plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, good luck. Very good. Sounds very good. Good luck. Mark Travers CFO. Okay, very good. Now we can answer the questions uh, over here on uh, on number six. It says your turn. Read the sentences. Say if they are true or false. Lo único que va a decir usted es si son uh, verdaderas o eh, falsas. Number one. Two. Okay, leamos la, la pregunta. Michelle Oviedo. Dominic, speak to clients in her new job. New okay. job. Okay, uh -huh. uh, true it's, or false? It's true. True, okay. Ahora vamos a tratar de trabajar en el verbo. El verbo está en tercera persona. Dice Dominic, Dominic speaks to clients, y clients tiene una S al final, entonces tiene que oírse dos S. Dominic speaks to clients in her new job. Okay. Let's try it. Dominic speaks to clients in her new job. False? True. True. Very good. Excellent. Good job. Good job. Uh, lady number two. It's false. Okay, can you read the question, please? Her salary is 100 per week. It's false. It's false, huh? What is her yeah. salary? Its salary is for 440 per month, plus yes. bonus. Yes, very good, plus bonus, yes. Eso me gusta a mí cuando dicen bonus, bonus, yes. Okay, number three, eh, Rebecca Aguillon. Dominic gets a yearly vacation. True or false? True. 
Yes, it says that uh, uh, vacations two weeks per year. Very good. Excellent. Number four, uh, Emma, Gloria Martinez Amaya. She has to work on holidays. On holidays. Is true. Is true. Everybody did it true. No, it's no? false. It's false. False. For case false, they said two weeks per year plus public holidays. Entonces, si le dan public holidays, no tiene que trabajar en los holidays. Yeah. Emma. Okay. Si le dan los holidays, quiere decir que no tiene que trabajar los holidays. Uh, it's false. It's false, yes. Yes, very uh -huh. good. Ok. Ok, entonces en esta página, ahí en su manual, uh, va a ser un self-assessment y usted va a decir, now I can identify requests for specific finance information and scan it in an informative, an informative document. Es lo que hemos estado haciendo en esta, en esta, en estas páginas. Y usted va a decir, lo puedo hacer independientemente, con ayuda ocasionalmente de los compañeros o el teacher, only with help, solamente con ayuda, porque lo demás no lo entiendo. Eh, vea usted cómo se, se califica usted en esto, ¿ok? Very good. Ok, let's go to the next page. In the next page, we have, uh, how many days a week do you work? Sí, ¿por qué usamos el how many allí, Paola, Stephanie, Mejía, Hernández? Porque estaba preguntando cuántas veces. ¿Cuántas veces? ¿De qué estoy preguntando? ¿Cuántas veces en, en la semana tú trabajas? Ahí dice cuántas veces. How many days? Yes. ¿Qué son days? Días. Días. ¿Cuántos días? Entonces, como está preguntando días, entonces es un countable noun. Por eso es que estamos usando el how many. Very good. You're right. Tú estás, está bien. Nada más que no tenías eh, veces, ¿verdad? Veces sería times. How many times? Esa es una veces, pero días son okay. días. Días a week, uh, por semana. Very good. Excelente. Y la, la número dos, Maritza. How much time do you have to complete your task at work? ¿Por qué estamos usando el much time? Maritza Hernández de Sánchez. Maritza is sick. Oh, she's sick. Yeah. Ok, entonces Abigail Mejía, please. Um, porque estamos, eh, como habla de tareas, no sabemos exactamente cuántas tareas son a contra. ¿Estamos hablando de tareas ahí? Eh. Um, porque dice, ¿cuánto tiempo necesitas para completar tus Ajá. tareas en el trabajo? Ok. Ah, del tiempo. Del tiempo, porque tareas las sí. podemos contar. Sí. Es, pero estamos diciendo how much time, yes. Entonces, como estamos usando el tiempo, por eso es que usamos el, el how much, yeah. Y eso quiere decir que we're going to be talking about financial information and work perks. Work perks son los, 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 los pluses que usted recibe en el trabajo, aparte de los, de los bonos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, oh, te vamos a dar una semana en el de Cameron, ¿sí? O te vamos a dar dos días en el de Cameron. Paola, ¿le gustaría tener dos días en el de Cameron? Yes. Yes. Eh, esos son perks. Eso le llaman perks de los trabajos. ¿sí? Entonces son regalías. Eh, vamos a hablar acerca de eso. Entonces, en este caso, lo voy a leer yo esta conversación y después lo vamos a practicar. Dice, listen to your teacher, read the conversation. Then, y después, practice with a partner. Luego, practique con un partner, dice. Jeff, 
Y como tiene una, una admiration the, uh, mark ahí, le hacemos, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four week, uh, I work four week days and sometimes on Sundays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. ¿Alguna palabra que no la entienda o que no sabe, no sepa qué es lo que quiere decir en este diálogo? ¿Cualquiera de ustedes? Yo, teacher. Ok. Michelle. No, no entendí al final qué le dijo. Lo, Jeff, I see. Well, sometimes there is no much time, right? No entiendo. Oh, I see. Well, sometimes there is not much time, right? Uh, ah, ya veo. Bien, a veces no hay mucho tiempo, ¿verdad? Y él dice, absolutely. Yeah. Gracias, thanks. Ok, you're welcome. ¿Alguien más? Estamos bien. Ok, vamos a oír a Abigail Mejía y a Paola Stephanie, please. Eh, Abigail va a ser Ben y Stephanie, eh, Paola va a ser Jeff. Okay. okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Win. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do you do they pay for each extra hour? Yes, yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good, excellent. Ahora vamos a switch. Now let's switch. Now Paola is going to be Ben and Abigail is going to be Jeff. Okay. Okay. Uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week and you? That's great. I work four week days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay to each or all extra hours? Vuelva a leer eso porque no, no, no lo pasó. Okay. And how much money, money do they pay for each? Extra hours. Donde dice, de donde empieza, really. Really? Okay. Really, on Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good. Excellent. Good job. Hey, hey, hey. We're getting better, better, and better. Very good. Okay, Michelle Oviedo in uh, Maritza, no sé si puede. Vamos a Michelle and uh, Lady Chica, please. Okay. I am Ben. Yes. Okay. Jeff, 
how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, well, I work five days a week, and you? That's great. I work for you with day, and sometimes on Saturdays. Léame eso otra vez. That's great. I work for four weeks day and sometimes on Saturdays. Good. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too, too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Thank you. Now switch places, please. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week and you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Good job. Good job. It sounds very, very good. Very good. Excellent. Okay, let me uh, call roll again. Uh, call roll quiere decir pasar lista. Okay. Voy a pasar lista otra vez antes de irnos para que no nos agarre la tarde. Just a second. Let's see. Okay, let's see one second. Okay, one second. One second. Okay, I have a uh, Abigail Mejia. Present. Thank you. Okay, I have Alison Guadalupe Marroquin Tovar. Present. Okay, thank you. And I have uh, Andrea Amalia Garcia Romero. I have uh, Andrea Maria Cruz Cruz. Present. I have Daniela Beatriz Vasquez. Present. Okay, I have uh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltran. Present teacher. Thank you. I have Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Very good. No, no estaba cuando pasé nota lista la primera vez, ¿verdad? No. Okay. Very good. Pero aquí estoy, teacher. Diga. <laughs> okay. Uh, Jonathan Alexis Alfaro Beltran. Present. Thank you, Jonathan. Jose Ezequiel Guzman. Okay. 
Okay, in uh, Kenya, Elizabeth Rodriguez. Present teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas Hernandez. Present teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernandez de Sanchez. Present teacher. Yes. Thank you. Maybe Marvely Rodriguez Andres. Okay. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barona. No. Rebecca Guadalupe Aguillón Mendoza. Present. Thank you. Rafael Gerardo Magaña. Okay. Rafael, right? Yeah. Okay. Um, Roxana Lisette Vega, campus. Okay. I have uh, Sophia. Let's see, just a second. Present. Sophia Stephanie Portillo Cabrera, right? Yes. Sí, no estaba al principio, ¿verdad? No, teacher. Entré un poquito tarde. Ok. Pero aquí estoy, teacher, diga. Sí, aquí estoy. <ríe> ok. Stephanie uh, Michelle Oviedo. Present teacher. Wendy Selenia Alvarado. Thank you, Stephanie. Wendy Selenia Present. Alvarado. Tampoco no estaba al principio, ¿verdad? Solo levanté la mano al principio, teacher. No, oh, sí, okay. Eh, disculpe que no la vi. Okay. No All right. En Emma Gloria Martínez Amaya. Present. Thank you, Raquel Beatriz Segura Alas. Y Stephanie Raquel Díaz Gómez. Y Ana Silvia Hernández Aquino. No. Okay, very good. Excellent. Okay, well, uh, it's uh, our class is over. I'm sorry to hear that, to, to say that, uh, but uh, I'm going to let you guys go and sleep. Estos días los he tenido más del tiempo, así es que hoy los dejo ir a tiempo. Yeah, okay. Have a good night, all of you, and uh, I see you tomorrow at 8, okay? Well, good night. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, everybody. Bye.